ரஷ்யா உக்ரைன் போர் எந்த திசையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா ரஷ்யாவினுடைய கம்ப்ளீட் விக்டரின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கம்ப்ளீட் விக்டரியை நோக்கி ரஷ்யா சென்று கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கி நீங்கள் சதன் உக்ரைன் பக்கம் போனீங்கன்னா இரண்டு லட்சம் இராணுவ வீரர்கள் ஒன்று இல்லை இரண்டு இல்லை இரண்டு லட்சம் இராணுவ வீரர்கள் தயார் நிலையில் இருக்காங்க வேறு வழியே இல்லாமல் வடகொரியா உள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்போ உக்ரைன் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க யோசிங்களா என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அதை தான் இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாமா வடகொரியா ரஷ்யாவுக்கு உதவுது யாருமே எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்லாம் கிடையாது இது முதலே நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் ஏன்னா ரஷ்யாவுக்கு உதவுவதற்கு சீனா இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ஈரான் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கமாக வடகொரியா இருக்காங்க இந்த மூன்று நாடுகள் தான் ரஷ்யாவுக்கு நேரடியாக இல்லாட்டி மறைமுகமாக உதவக்கூடிய நாடுகள் அவ்வளோதான் இந்தியாலாம் வந்து ட்ரேடிங் பார்ட்னர் மட்டும்தான் இராணுவத்துக்கான உதவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறத இந்தியா செய்யாது பட் மறைமுகமாக இந்தியா செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்குது அது இல்லைன்னா நம்ம சொல்லிட முடியாது அப்போ இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன நேராக வடகொரியாவுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாரு புட்டின் அவர்கள் நான் ஓ ஊருக்கு வரேன் நீ என் ஊருக்கு வா டீல் வச்சுக்கலாம் ஒட்டுமொத்தமாக ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி நம்ம டிஃபென்ஸ் பேக்ட் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கலாம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் தான் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் சைன் பண்ணிக்கலாம் இரண்டு பேரும் ஒரே நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெதடுக்கு கொண்டு வருவோம் ஓன் நாட்டை யார் அடித்தாலும் சரி ஏன் நாட்டை யார் அடித்தாலும் சரி நம்ம ரெண்டு பேருமே மாற்றி மாற்றி அவனுக்கு எதிராக ஒரு யுத்தத்தை செய்யணும் ஒரு பாயாசத்தை போடணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்னென்னா வடகொரியாவுக்கும் பொருளாதார தடை வரும் ரஷ்யாவுக்கும் பொருளாதார தடை வரும் எப்படி வரும் வடகொரியா மேலே ஆல்ரெடி மேற்குலக நாடுகள் பொருளாதார தடை போட்டிருக்காங்க ஸோ வடகொரியா கூட யாரெல்லாம் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க வடகொரியாவுக்கு கூட யாருக்கு வடகொரியா யாருக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுறாங்க இல்லை வடகொரியாவுக்கு யாரெல்லாம் உதவி பண்ணுறாங்களோ அவங்க மேலே இவங்க என்ன செய்வாங்க பொருளாதார தடை போடுவாங்க இதே மாதிரி ரஷ்யா மேலேயும் பொருளாதார தடை போட்டிருக்காங்க ஸோ ரஷ்யாவுக்கு யாராவது உதவினாங்கன்னா அவங்க மேலேயும் பொருளாதார தடை போடுவாங்க ஆனால் இந்த இரண்டு நாடுகளுமே பொருளாதார தடையால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் வா ரெண்டு பேரும் சோடி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு நாடுகளும் கிளம்பி போகிறாங்க இப்போவும் யுத்தம் நடந்துட்டுருக்கு அந்த யுத்தத்தில் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடந்துட்டுருக்கு ரொம்ப நாளாக ரொம்ப சைலண்டாக இருந்த வடகொரியாவை நோன்றதுக்குன்னு ஒரு இரண்டு மூன்று நாடுகள் இருக்காங்க ஒன்று தென்கொரியா இன்னொன்று ஜப்பான் இன்னொன்று எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இந்த மூணு பேரும் என்ன செய்வாங்கன்னா வடகொரியாவுக்கு எதிராக கூட்டு இராணுவ பயிற்சியில் ஈடுபடுறோம் கூட்டு கடற்படைச்சியில் ஈடுபடுறோம் கூட்டு ட்ரோன் முயற்சியை ஈடுபடுறோம் இப்படின்னு சொல்லி கூட்டு முயற்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க வடகொரியாவும் இவங்களுக்கு எதிராக ஏதாவது செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிசைல் டெஸ்ட்டை பண்ணு இன்றைக்கி கூட ஒரு ஐசிபிஎம்மை பண்ணிட்டாங்க வேறு லெவலில் ஐசிபிஎம் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி வடகொரியா அறிவிப்பை வெளியில் விடுறாங்க ஸோ இந்த மூன்று நாடுகளுக்கு எதிராக வடகொரியா வடகொரியாவுக்கு எதிராக இந்த மூன்று நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வடகொரியாவுக்கு நல்ல ஒரு யோசனை நம்மக்கிட்ட தேவையில்லாமல் நிறைய ஷெல்ஸ் இருக்குது ஆனால் நமக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் லாங் ரேஞ்ச் வெப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்தாலும் அணு ஆயுதம் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது ரஷ்யா செஞ்சால் நல்லா இருக்குமே இல்லை நமக்கு ஃபைட்டர் ஜெட் ரஷ்யா கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே ஏன்னா இவங்ககிட்ட ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை அப்போ ரஷ்யா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே ஒன்று இருக்கக்கூடிய ஷெல்ஸ்லாம் எனக்கு தான் எனக்கு ஆர்ட்லரி யுத்தம் அப்படிங்கிறத நடந்துட்டுருக்கு அந்த ஷெல்ஸை தந்தீங்கன்னா உனக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரியான உனக்கு ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ்லாம் தர்றதுக்கு தயாராகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நவீன கால பண்டமாற்று முறை ஆயுதங்கள் வழியாக பண்டமாற்று முறை அப்படிங்கிறத ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க இரண்டு நாடுகளுக்கு மாற்றி மாற்றி ட்ரெயின் சர்வீஸ் வருது ஃப்ளைட்டு பறந்து பறந்து வருது மொத்தத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் எல்லாமே கிடைக்குது இவ்வளோ தூரம் வந்தபோது கூட உக்ரைனுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பெரிய அளவில் சிக்கல்கள் அப்படிங்கிறது இல்லை ஆனால் இப்போ மறுபடி சிக்கல் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு போர் புரிவதற்கான இராணுவ வீரர்கள் கிடைக்கிறதுல தடுமாற்றம் இருக்குது அப்படிங்கிற செய்தியை மேற்குலக நாடுகள் பரப்புகிறாங்க அதில் உண்மையும் இருந்ததும் கூட ஏன்னா இவ்வளோ நாள் யுத்தம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது யார் இராணுவ வீரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது உக்ரைனுக்கு உதவுறதுக்காக ஃபாரின் லீஜன் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க ரஷ்யாவுக்கு உதவுறதுக்கு யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வரும்போது நண்பா நான் இருக்கேன் நண்பா நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி வடகொரியா வராங்க வந்து அவங்கள்ட்ட ட்ரெயின் பண்ண இராணுவ வீரர்களை உள்ளே அனுப்பி விடுறாங்க ஃபஸ்ட் இராணுவ வீரர்களை அனுப்புவதை விட உனக்கு என்ன உதவி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யாட்ட கேட்குறாங்க அப்போ ரஷ்யா சொல்கிறாங்க இல்லை அங்கங்கே மிசைல்ஸ் எல்லாமே உடஞ்சி கிடக்கு அதை கம்ப்ளைண்ட் ஆகிருக்கு
ஸோ நேரடியாக யுத்தத்தில் அந்த பங்கெடுத்தால் தான் யுத்தத்தினுடைய பலம் இல்லாட்டி ஒரு நாட்டினுடைய பலம் அதிகரிக்கும் அப்படிலாம் நினைக்க வேண்டாம் மறைமுகம் நம்மளால் இதெல்லாம் செய்ய முடியும்னு சொல்லி வடகொரியா காண்பித்து விட்டது இல்லை நண்பா எனக்கு இன்னும் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வடகொரியா இராணுவ வீரர்களை அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ராணுவ வீரர்களை அனுப்பிட்டாங்க அதை பெண்டகனும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க வெள்ளை மாளிகையும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் டிபி டூஸ் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி ஒரே நாளில் மட்டும் எட்டாயிரம் இராணுவ வீரர்கள் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வடகொரியாவிலிருந்து இன்றைக்கி மறுபடியும் வடகொரியாவிலிருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வருது என் நண்பனுடன் நான் எப்போதுமே நிற்க போகிறேன் அவங்களுடைய விக்டரி டே வர்ற வரைக்கும் ரஷ்யாவை விட்டு நான் பிரிய போகிறது கிடையாது நீ என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கணும்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிம் அவர்கள் புட்டின் அவர்களுக்கு ஒரு மெசேஜை கொடுக்குறாரு இந்த மெசேஜ் தட்டி விட்ட உடனே மேற்குலக நாடுகளுக்கு ஒரு பதட்டம் வருது ஆல்ரெடி கிரைம் பார்ட்னராக இருந்தாங்கன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இப்போ உண்மையிலேயே அவங்க கிரைம் பார்ட்னராக மாறிட்டாங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வேறு வழியே இல்லை யாருக்கு ஜலன்ஸ்கி அவர்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது வடகொரியாவுக்கு நண்பன் யார் எதிரி யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நண்பன் புட்டின் எதிரி தென்கொரியா நேராக போ தென்கொரியாவுக்கு ஒரு கூட் ஒரு கூட்டத்தை அனுப்பி வை அந்த கூட்டத்தை போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த ஆயுதங்கள் உடனே மரணத்தை தழுவக்கூடிய ஆயுதங்கள் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக தாக்கி அழிக்கக்கூடிய ஆயுதங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தையை நடத்து அந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நமக்கு இந்த ஆயுதங்களை கொண்டு வா எப்படி அவன் ஆயுதம் தருவான் தென்கொரியா எப்படி உக்ரைனுக்கு ஆயுதம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா செலன்ஸ்கி அவர்கள் சொல்லி அனுப்புகிறார் தென்கொரியா தென்கொரியா உனக்குன்னு ஒரு எதிரி இருக்காரு வடகொரியா உனக்கு எதிரி இப்போ எனக்கும் எதிரி ஆயிட்டான் அதனால் நம்ம இரண்டு பேரும் நண்பர்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் உன்னுடைய எதிரியை என்னுடைய காலத்தில் வச்சு புழக்க முடியும் அதனால் நீ என்ன செய்யணும் எனக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்தா தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்மலான ஒரு டீல் நெகோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஸோ இந்த நெகோசியேஷன் வடகொரியாவை முன்னிலைப்படுத்தி தென்கொரியாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே நடைபெறுகிறது இதில் கொஞ்சம் ஆயுதங்களை யாருக்கு கொடுக்க போகிறாங்க தென்கொரியா உக்ரைனுக்கு கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓவராலாக இப்படி ஒன்று நடந்துட்டுருக்குப்பா இப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போது ரஷ்யா என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா இரண்டு லட்சம் இராணுவ வீரர்களை கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு சதன் உக்ரைன் பக்கமாக சீக்கிரமாக அடிக்க தொடங்குங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு உத்தரவை பிறப்பிக்கிறார் இன்னைக்கு அந்த சதன் உக்ரைன் பக்கம் நீங்கள் போனீங்கன்னா எழுபது கிலோமீட்டர் வைடாக ரஷ்யாவினுடைய ஆஃபென்சிவ் மட்டும் இருக்குது நாட் டிஃபென்சிவ் ஆஃபென்சிவாக எழுபது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு அப்படியே இல்லை இப்படி வைடு நீயா எழுபது கிலோமீட்டர் சுற்றி இவங்க என்ன செய்கிறாங்க உக்ரைன் இராணுவ வீரர்கள் உக்ரைனுடைய இராணுவ கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் அவங்களுடைய ஆற்றலரி அவங்களுடைய பீரங்கிகள் இதற்கு எதிராக ரஷ்யாவினுடைய இராணுவ வீரர்கள் போர் புரிகிறார்கள் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்போ ஏறத்தாழ ரஷ்யாவினுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறத இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது லுக்கஷங்கோ அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறார் எப்பா ரஷ்யா பெரிய அடி அடிக்கிறாங்க மேற்குலக நாடுகள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறாங்களாம் பேச்சுவார்த்தைக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்களாம் ரஷ்யாவை அடிக்காத இதுக்கு மேலே அடித்தா தாங்க மாட்டான் சின்ன பையனாக இருக்கான் பேச்சுவார்த்தை வழியாக நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை முடியாது நான் அடித்தே தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யா இங்கே அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது போலந்து ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்குறாங்க எங்கள் நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ரஷ்யா எங்கள் நாடு நேட்டோவில் இருக்கோம் நாங்கள் அதனால் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பண்ணுறோம்ப்பா ரஷ்யாவுக்கும் போலந்துக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய எல்லைகளை வலுப்படுத்துகிறார்கள் பலப்படுத்துகிறாங்க எப்படி பலப்படுத்துகிறாங்க ஃபுல்லாக சிமெண்ட் வாலு கம்பி அந்த சுத்து கம்பி அப்படி போட்டு அதில் கரண்டை பாஸ் பண்ணி வேணாம் இங்கேருந்து அங்கே யாரும் ஜம்ப் பண்ண வேண்டாம் எங்களுக்கு இங்கே தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போலந்து வந்து அவங்களுடைய ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஒர்க்கை அதிகப்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கி இன்னொரு சர்வே வருது ஒரு ரிசல்ட் வருது அந்த ரிசல்ட்டில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் ஏதாவது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக போர் புரிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா போர் புரிகிறதுக்கான திறமை இருக்கா அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுதான் அந்த ரிசர்ச்சினுடைய அந்த சர்வேனுடைய அஜெண்டா இதுக்கான பதிலை கண்டுபிடிப்பது வடிவேலு கேப்பரில் பேய் இருக்கா இல்லையா பேய் வர்றதை அறிகுறியால் தெரிஞ்சுக்கலாமா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி ஒரு ரிசர்ச் நடத்தி அதுக்கான ஆன்சர் வந்திருக்கிறது ஒரே ஒரு நாடால் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ரஷ்யாவை எதிர்த்து போர் புரிய முடியும் அது வேறு யாருமே கிடையாது போலந்து மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்மையிலேயே அந்த கேப்பபிலிட்டி இப்போ போலந்துக்கு மட்டும்தான் இருக்குது நீங்கள் நம்புனாலும் நம்புறனாலும் இதுதான் உண்மையும் கூட ஏன்னா போலந்து உக்ரைன் கிட்டே இருக்கிறதுனால நிறைய நாடுகள்கிட்ட போய் டீல் பண்ணால் எப்படி டீல் பண்ணாங்கன்னா அடுத்த யுத்தம் எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வந்துடலாம் ஏன்னா ஒரு பயம் இருக்கும்ல பக்கத்து நாட்டில் சண்டை நடந்துட்டுருக்கு நம்ம வீட்டு பக்
போலந்து பயப்படுறதுனால இவங்க பயம் காட்டுறாங்க பார்த்தியா ரஷ்யா எப்படி ஒரு ஆயுதத்தை அடித்தாங்க பார்த்தியா அந்த ஆயுதத்தை எதிர்கொள்வதற்கு என்ட தான் ஆயுதம் இருக்குது திரும்பி அடிக்கக்கூடிய ஆயுதம் என்ட தான் இருக்குது வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி போலந்துக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் அப்படிங்கிறத அள்ளி தெளிக்கிறாங்க போலந்தும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஓகே வேறு வழி இல்லை எப்படினாலும் நம்மகிட்ட தான் வந்தாகும் இந்த யுத்தம் நிறைய ஆயுதங்களை வாங்கி குவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ராங் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால தான் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ஒரே ஒரு நாட்டால் திரும்ப அடிக்க முடியும் அப்படின்னா அது போலந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்விஸ் அனலிஸ்டினுடைய ஒரு ரிப்போர்ட் இந்த ஸ்விஸ் அனலிஸ்டினுடைய ஒரு ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ பெருசாக பேசப்படுது அப்போ ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் வேறு யாருமே இல்லையா சுற்று வட்டார பகுதியில் யாருமே இது எதிர்க்கிறதுக்கு ஆளே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறதே ரிசல்ட்டாக வந்திருக்கு சரிப்பா அப்படின்னா இந்த அணு ஆயுதத்தை நம்ம ஆளால் ஈரானால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் தே ஹாவ் த கேப்பபிலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் ஆட்டம் பாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்களால் நியூக்ளியர் அந்த சம்மந்தப்பட்ட ரிசர்ச்சை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவங்களால் முடிக்க முடியும் அவங்க அணு ஆயுதத்தை தயாரிக்கிறதுக்கான கேப்பபிலிட்டி உடையவர்கள் தான் இதை சொல்லியிருப்பது அயத்தலா அவர்களுடைய அட்வைசர் எங்கள் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் வெளி உலகத்துக்கு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க ஆல்ரெடி சொன்னாங்க எங்கள் கிட்ட மரணத்தை விட அதாவது அணு ஆயுதங்களை விட கொடுமையான ஆயுதங்கள்லாம் இருக்குது அது எங்கள் டேபிள் கிட்ட இருக்குது நாங்கள் வேணால் எப்போ வேணாலும் எடுத்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி இப்போவும் சொல்கிறாங்க அணு ஆயுதத்தை செய்யக்கூடியான கேப்பபிலிட்டி ஈரானுக்கு இருக்குது யாரும் அதை தப்பாக எடை போட்டுற வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க சரிப்பா அப்போ ஜெர்மனி என்ன செய்வாங்க ஐயோ பாவம் ஜெர்மனியுடைய நிலைமை ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமை வேறு வழியே இல்லாமல் ஜெர்மனி என்ன செய்கிறாங்கன்னா உக்ரைனுக்கு உதவி செஞ்சாங்க பட் இப்போ பொதுவாக பெரிய ஆயுதங்கள் விளைவுக்கூடிய ஆயுதங்களெல்லாம் நாங்கள் உக்ரைனுக்கு கொடுக்க மாட்டோன்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஜெர்மனி வா நம்ம எல்லாரும் இந்த ஹூத்திக்கு எதிராக ஒரு அட்டாக்கை நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன்யா வேலியில் போன ஓனான தூக்கி வேட்டிக்குள்ளே விட்ட கதையா நான் ஏன்யா தேவையே இல்லாமல் நடுராத்திரி சுடுகாட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெர்மனி கேட்குறாங்க நான் ஏன் ஹூத்தி எதிர்த்து போராடணும் நான் ஏன் ஹூத்தி எதிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ வேறு வழியில் நான் வரலப்பா ஆளை விட்டுருங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனி அதுலேருந்து நைஸாக அப்படியே கலண்டு போகிறாங்க இப்படி கலண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது தான் லாய்டு ஆஸ்ட்ரின் அவர்கள் ஒரு பதிலை சொல்கிறார் இப்போ எந்த வெப்பன் கொடுத்தாலும் சரி உக்ரைனுக்கு ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உக்ரைன் பெரிய அளவில் அஃபென்சிவ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் லாய்டு ஆஸ்ட்ரின் அவர்கள் என்ன உக்ரைன் உங்களாலே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே படுபாவிக இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் இவ்வளோ லேட்டாக தான் சொல்லுவாங்கிறது நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு நிறைய பணம் வரும் உங்களுக்கு நிறைய ஆயுதங்கள் வரும்னு சொல்லி ரொம்ப பெரிய அளவில் ட்ரீமில் இருந்திருப்பீங்க இந்த ட்ரீம் எல்லாம் இப்போ கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்படி கொலாப்ஸ் ஆனதுனால தான் என்னவோ இப்போ மிகப்பெரிய அளவில் வட கொரியாவை எதிர்ப்பதற்காக உக்ரைன் தயாராகி வருகிறது இது சொல்லப்பட்ட விதம் வேணும்னா ஒரு நாடகம் ஒரு சினிமாத்தனமாக இருக்கலாம் பட் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது உண்மையான செய்திகள் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணலாம் இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய செய்திகள் கடைசி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நடந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத உண்மையிலேயே வட கொரியா ரொம்ப சிவியராக ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த யுத்தத்தில் சில சில நாடுகள் உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி உள்ளே வர 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 தான் இது பெருசாக மாறிக்கிட்டே இருக்குது ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை மாதிரி இஸ்ரேல் ஈரான் பிரச்சனையும் ஈரான் ஆப்ரேஷன் ட்ரூ ப்ராமிஸ் மூணுக்காக நாங்கள் தயாராகி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதும் இஸ்ரேல் இந்த பக்கமாக எதையும் எதிர்கொள்ள நாங்களும் தயார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பது எல்லாமே போர் மேகங்கள் இன்னும் சூழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறதே தவிர மேகங்கள் களையவில்லை மேகங்கள் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் அடுத்தா என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இந்த காணொலி எப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரிய செய்திகளை இப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே சொன்னீங்கன்னா நான் இதே மாதிரி ஸ்டைலில் வரக்கூடிய காணொலிகளை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன ப்ளீஸ் லீவ் யுவர் கமெண்ட்ஸ் நல்லதை பகிர்ந்து ஷேர் பண்ணி அது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு டீச்சர்ஸுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கு வேணாலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ளட்டும் நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்